Mpendo msikilizaji wa Radio Morning Star na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania ni wakati mwingine tena ninakualika katika kipindi hiki cha wasomaji. Huu ni mwendelezo wa vipindi hivi ambavyo vinarushwa kwetu na vyombo hivi habari vya Morning Star na Hope Channel Tanzania na watayarishaji wa vipindi hivi ni wanazuoni kutoka chuo kikuu cha Arusha katika kitivo kile cha teolojia na elimu ya dini. Katika wakati uliopita tuliangazia mada yetu ya mwenendo wa Mkristo. Na katika mwenendo huu wa Kikristo tuliona maana na uhusiano wake na uokovu na ukombozi wetu. Leo tutakuwa tunaangazia sehemu yake ya pili katika mada itakayogusa zaidi kanuni za mwenendo wa Kikristo kama ambavyo zinaweza kutawala maisha yetu ya kimwili, kiroho, kiakili na kijamii. Pamoja nami ni Dr. Baraka Ngusa na hapa tuna mchungaji uh, Ezekiel Mashambo mimi mwenyewe ninaitwa Koroso Museti na tuna mchungaji mzoefu pamoja na Asi Lameki Mwamkonda na wakaribisha nyote katika mwendelezo wa kipindi hiki tuwe pamoja na tubarikiwe pamoja katika kipindi kilichopita Tuliona kwamba mwenendo ni, aki, ni, ni fikra, fikra sahihi katika kutenda, kuamua kutenda, kuamua kuzungumza, inavyofaa, lakini pia ukijua kuna uhusiano wa karibu sana ya namna tunavyohusiana na mungu wetu, hata na wale wanautuzunguka. Sasa leo, hebu tuangazie madahii katika suala zima la mwenendo, mwenendo pamoja na kanuni zinazotawala mwenendo huo hebu tumsikilize kwa uchache mchungaji lame kimamkonda lakini kabla ya hapo hebu tupate ombi kutoka kwa mchungaji na dr baraka ngusa tuombe baba yetu na mungu wa mbinguni tunakushukuru sana kwa kuwa nasi na kutupatia fursa nyingine ya kuendelea kusikiliza maneno yako ya uzima Tunashukuru kwa kipindi kilichopita na sasa tena tunaongelea kanuni za uh, mwenendo wa Mkristo tunakualika we nasi tuongoze lakini zaidi msaidie msikilizaji na mtazamaji aweze kubarikiwa na timaye sote tuweze kuokolewa tunaomba katika jina la Yesu Kristo na mwokozi wetu amina Amen. Ndiyo baada ya ombi hilo nashukuru kwa ombi dr hebu tusikie sasa tukianza na kanuni zinazoshughulika na viwango vya Kikristo pasta Mwamkonda uh, katika kuangalia viwango ama kanuni zinazoongoza katika mwenendo wa Kikristo ziko kadhaa lakini kwa sasa tutaweza kuliongezea kuongelea chache tu moja wapo ambayo amejikita kabisa kwenye neno la Mungu ni lile ambalo tumekwisha soma katika kitabu cha Warumi sura ya 12 sala ya kwanza ambayo inasema sala kwanza basi ndugu zangu na wasi kwa huruma zake Mungu itoeni milienu hiyo dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu kanuni ya kwanza ni kwamba ili kuwa na mwendo mzuri sisi wenyewe tujitoe hmm. tujitoe kwa sababu hii mili yetu kama tulivyojifunza moja ni kwamba tuliumbwa lakini la pili ni kwamba tulinunuliwa. Mm-hmm. Kwa hiyo si tuna thamani ya mara mbili mm-hmm. ya kuumbwa mm-hmm. na kununuliwa. Mm-hmm. Na hii hizi mbili ziwe ndio msukumo kwetu. Tujitoe kwa aliyetuumba, tujitoe kwa aliyetukomboa. Na na kwamba huyu aliyetuumba na kujikomboa anataka nini kwetu? Jambo lingine ambalo pia linaendana na hilo ni lile tulisoma katika kitabu cha Wafilipi mbili msala wa 5. Wafilipi mbili msala wa tano inaeleza kwamba tuwe na nia hiyo hiyo iliyokuemo ndani ya Kristo Yesu. 
Na tukisoma hapo katika sura pili msara tano inasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Hapa tumeona mambo mawili. Tuguwe tuona mafikara zile ambazo Yesu Kristo alikuwa nazo. Ni kusema kwamba kama tunafikira ambazo Yesu amekuwa nazo matendo yetu tunapowatenda tutakuwa na tenda fikara zile ambazo ni za Yesu Kristo. La pili ni kwamba Yesu Kristo ndio mfano wetu. Yeye ndio mfano wetu, kwa hiyo yeye ni kielezo chetu cha maisha yetu yote ya kiroho. Kwa hivyo mwenendo wetu upatane na yale ambayo yeye mwenyewe alikuwa kielezo chetu. Jambo lingine la tatu katika swala hili la mwongozo ama kanuni e, za kutusaidia katika maisha haya tuliyonayo ya mwenendo wa kiroho ni katika kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya kumi. Wa Korinto wa kwanza sura ya kumi msafa na moja ambapo inasema kwamba basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mm-hmm. Ni kusema kwamba tuweze mtu wao anajiuliza hivi na vyakula ninamtukuza Mungu? Hivi ni vyovaa namtukuza Mungu? Hivi na vyokunywa namtukuza Mungu? Yaani kama Yesu angekuwa hapa anakuta na kunywa angeshiriki kinywaji changu hiki mm-hmm. hayo ndio ambayo bibi na sawa tufanye kila kitu kwa kumtukuza yeye kanuni nyingine ambayo ipo ni katika kitabu cha e, matendo 24 matendo 24 mstari wa 16 Matendo 24 msada wa 16 inatuelezea jambo lingine ambalo ni muhimu kuangalia tunapokuwa tunaenenda katika maisha yetu ya Kikristo. Sisi siu, sisi sio kisiwa. Tuko na jumuiya watu. Tuna Wakristo wenzetu tunajumuia na tuzunguka kwa hiyo tujadhali tunapofanya mambo yetu ni kanuni nyingine hiyo anasema hivi katika kitabu cha Matendo 24 mstari 16 nami najizoeza katika neno hili niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu siku zote hii na maana gani kile ninachokifanya kisiwe kitu ambacho kitamkuaza mtu mwingine chochote ninachokifanya kisiwe kitu ambacho mtu mwingine atasema ah lakini huyu mtu nilifikiri kwamba ni mcha Mungu lakini mbona anaonekana kwamba anaenda katika matendo ambayo hayamchi Mungu huyu ambaye anaye anaye mteze, anaye mtangaza kwa hiyo maisha yetu tujue kwamba tuko peke yetu kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunavyoishi tusiweze kuwakosesha wengine kwa kile kitu ambacho tunakitenda uh, hizi ni baadhi tu ya kanuni chache ambazo zipo hiyo lakini kuna nyingine pia ambayo ipo tukisoma tena katika kitabu chi kile kile cha e, cha kitabu kile kile cha Warumi kitabu cha Warumi um, sura ya ile ile ya 12 sura ya 12 e, kanuni nyingine mstari wa pili sura 12 msara pili wala msifuatishe namna ya dunia hii 
bali mgeuzwe kufanya upya ni azenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu aliyomema ya kumpendeza na ukamilifu tusifuatishwe namna ya dunia hii ni mambo gani dunia inafanya ni mitindo gani imejitokeza ambayo dunia hii ime 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 ime, ime, ime Je mitindo hiyo mipya iliyokuja je hii mitindo hii inapatana na mapenzi yake Mungu ama ni kufuata tu hili jipya limekuja na sisi tunalifuata hilo jipya huu muziki umekuja tunafuata huo muziki uliokuja bila kuangalia kwamba je huu muziki unapatana na mapenzi yake Mungu je hiki kitu unachokitenda kinapatana na mapenzi yake Mungu hiyo ndio inaozungumzwa hapa tusifuatishe namna ya mambo ya dunia hii hizi ni baadhi tu za miongozo ambayo inaweza kusaid, kusaidia katika mwenendo wetu Kristo kwa, kwa hiyo kwa maelezo yako tunaona kumbe si vyema kuiga kuigaiga tu ni vizuri kujua unachoiga ni kina faida gani kwa baadaye kwa maisha yako si ndio eh tumeona kanuni za jumla zinazoweza kutawala uh, mwenendo e, na sasa hebu tusogee mbele kidogo kabla kabla ya hapo okay umesema tusigeige ni jambo zuri kabisa lakini yuko mmoja tu tunayetakiwa kumaiga yeah. yes yes please ah, umeliweka vizuri yeah. zaidi kwa hiyo tu pastor alinifurahisha kwa somo alilosoma pale katika kwamba kumpendeza Mungu pamoja na wanadamu siku zote katika matendo 26 fungu la 16 na hivyo ndivyo Yesu alivyofanya. Ukisoma Luka mbili ya msina mbili, Yesu akaendelea kukua katika hekima na kimo akimpendeza Mungu na wanadamu. Na ndio maana mdugu mtazamaji na msikilizaji tunaitwa tumtazame Kristo. Tukisha mtazama atabadilisha nia zetu na taishi maisha mazuri kwa watu na kwa Mungu pia. Amen. Amen. Basi tunaendelea na ndugu msikilizaji na mtazamaji wetu kipindi bado kiko hewani cha wasomaje na kwa ujumla leo kinaangazia mwenendo wa Kikristo na hususan kanuni zinazotawala mwenendo wa Kikristo. Endelea kwa pamoja nasi na endelea kubarikiwa pamoja nasi. Katika mwendelezo wa mada hii tunaweza tukazungumza nini kuhusu uh, maisha yetu ya kimwili na ya maisha ya kiroho kuhusiana na mienendo yetu na kwa mfano kwenye masuala kama ya matumizi ya maisha yetu kwenye mazingira tuliomo e, namna tunavyoishi katika mazingira namna tunavyotenda kwenye mazingira tuliomo hivi swali naweza likaibuka mazingira yanaweza yakawa na athari yoyote katika maisha yetu na mwenendo wetu dr ngusa unaweza kawa na cha kusema hapo Ah, mazingira yana sehemu kubwa sana. Maana Biblia imesema heri mtu asiyekwenda mahali pasipofaa. Na hivyo Mungu anahitaji mazingira yetu tuyaweke yawe mazuri yenye kuvutia. Ambapo tukikaa tunafurahia, tunaona hata uwepo wa Mungu. Najua Mungu ni mtakatifu. Mm. Na apendi kukaa mahali pachafu, mahali mm. pabaya. Lakini ukisoma katika kitabu cha mwanzo Mwanzo sura ya kwanza na fungu la 26. Mm-hmm. Hapo Biblia inatuambia kitu fulani ambacho kinamwakisi Mungu mwenyewe. Mwanzo moja fungu la 26 kuna zawadi ambayo Mungu alimpatia mwanadamu ambayo viumbe wengine wote hawana. Biblia inasema uh, mwanzo sura ya kwanza na fungu lile la 26. Biblia inasema kwamba uh, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hivyo Mungu alivyomuumba mwanadamu alimpatia majukumu mm-hmm. ya kutawala samaki, ndege, wanyama na mazingira yote yanayotuzunguka. Mm-hmm. Hiyo ni thamani kubwa sana ambayo Mungu alimpatia binadamu ambayo wanyama hawana. Unajua Mungu ametupatia akili. Lakini baadhi yetu binadamu hatujali mazingira. Unaweza kaona mtu anatembea, anakata tu maua ovyo ovyo, anatupa makaratasi ovyo, hivyo vitu vimpendezi Mungu. Kwa hivyo ni wajibu wetu kama Wakristo, kama wafuasi wa Yesu Kristo, tuwe makini 
kutunza mazingira yaonekane vizuri mandhari nzuri inayopendeza na kwa hivyo hata uwepo wa Mungu utakuepo ndani yetu kwa hiyo mazingira ni kitu muhimu na kinachoweza kusaidia hata mwenendo kwa bora na katika utunzaji wa mazingira kuna tuna wanyama tuna miti uh, na then tumekuwa tukisikia msisitizo sana kwamba ni vizuri kutunza mazingira panda miti na kadhalika sasa hilo nadhani linaweza kuwa linaeleweka kwa watu uh, kwa uzuri tu habari gani kuhusu wanyama hivi wanyama tunaweza kuwatendeaje ili onekane mwenendo wetu nao unaleta faida katika mazingira kwa upande wa wanyama. Wanyama tunaweza tukatendea vyo vyote tu. Uh, Pastor Mashambo unaweza kusema kitu hapo? No. Uh, kwa upande wa wa wanyama uh, wanyama pia wana 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 wana, wana haribu mazingira. Mm-hmm. Wakati mwingi sana wanyama wanapokuwa wengi wanapo kula kwenye nyasi wanapokula hivi wanaporudia rudia hapo ile nyasi inaisha ardhi inakuwa inakuwa tupu haina mimea na inapokosa mimea mvua zinaponyesha e, ile ile ardhi inabebwa inaharibu pia mazingira unakwenda unakuta kuna maziwa ambayo hayo maziwa yana maji ambayo huko kuna viumbe vinavyoishi tunavitegemea hivyo viumbe kwamba vikiishi huko kwenye maziwa na kwenye bahari bado na vyenyewe vinaweza kufanya uh, vinaonyesha ile kazi ya umbaji wa Mungu mm. na matokeo yake. Sasa ule ule udongo unapoingia kwenye maziwa hayo unapo unapojaza kwenye yale maziwa wale wanyama mo, kidogo, kidogo maji yanapotea na wao wana wanaangamia wana, wana na kwa sababu hiyo basi hawezi kuishi tena kule. Mm. Lakini pia uh, kitu kingine ni hiki kwamba Uh, wanyama hawa pia pamoja na kwamba wanategemea hayo mazingira ni vizuri kuwaweka ndani na angalau sisi tuwalete hizo nyasi tuwaweke waweze kula badala ya kuharibu na kukanyaga kule na kuharibu vitu vingine ha. na pia tufahamu pia kwamba hata vile vinyesi vyao na nini navyo vinaweza vikaharibu mazingira pamoja na kwamba ni mbolea mm. lakini wakati mwingine vina gesi zinazoharibu pia vitu vingine ambavyo kwenye mazingira vinahitaji Ah, kwa hiyo uangalifu unahitajika kuwepo katika swala zima la mifugo tulionayo kwa ajili ya kutunza mazingira. Lakini kwa upande mwingine, ah, naona una kitu. Labda ni uweze kuongeza kitu kimoja hapo kwamba swala la mazingira ni swala zito na la maana sana. Hasa kwa watu ambao wanamkiri Mungu Mungu kwa ni mumbaji wao. Na wale ambao hasa wanasema sisi tunapumzika siku ya Jumamosi Sabato kukumbuka uumbaji wake. Mm-hmm. Na ile amri ya nne inaosema ikumbuke siku ya Sabato itakase siku sita fanya kazi utendie mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya bwana mgu wako siku hiyo usifanye mambo yote usifanye kazi yote hiyo 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 wewe wala mnyama wako wa kufuga wala nani na kadhalika ina maana kwamba wale ambao wana wanakumbuka muumbaji wao wao makini pia kuangalia kwamba mifugo yao wanaitunza vipi mm-hmm, mm-hmm. Waangalie pia mazingira yao ya koje, usafi wa mazingira. Hao wanyama wanatunzwa namna gani? Labda kama kuna watu ambao kwa ndio wanatunza wanyama vizuri sana. Ni wale ambao wanasema tunaikumbuka siku ya Sabato kuitakasa kwa sababu tunaikumbuka muumbaji. Kama tunamkumbuka muumbaji tuna vi, tuna, tuma, tuna Vyeshimu hata vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu aliviumba. Hata hivyo tumeambiwa tutawale. Mm-hmm. Na kuvitisha. Mm-hmm. Kutawala na kuvitisha ni kuweka katika mazingira mazuri. Milisho mahali pazuri, kila kitu kwa mahali pazuri. Hiyo ndio kutisha. Kuweka katika mazingira mazuri ili vitu vyote vikae katika taratibu zinazostahili. Aha tuliumbwa na kupewa vitu hivyo kuvitawala na kuvitiisha kuvifanya viwe 
vyenye kutii vyenye kufuata namna tunavyovielekeza utaratibu na mwenendo ni utaratibu sasa kwa hiyo kumbe wanyama nao wanahitaji kuwekewa utaratibu wasiachwe tu huria nadhani ndicho mmezungumza hapa kwamba wasiachwe tu hivyo wa, wanaweza kuwa na haribu mazingira barabara zinavurugika na kadhalika lakini pia hata sisi wenyewe lazima tuone namna ya kuweza kuwatendea wanyama maana ni viumbe vya nani vya Mungu tunapotaka wasiharibu nyasi lakini pia tusidhani tusi, nadhani tusiangalie eh, wanyasi tu tukamsahau mnyama eh tumwangalie na mnyama pia unajua katika biblia naona mahali fulani punda amewahi kuzungumza kwa sababu ya kutendwa vibaya anapigwa sana na nadhani kama kuna mnyama anatumikishwa sana ni punda imefika mahali watu wametoa methali anasema uh, mzigo ufike hata kama punda ni kufa na afe kwamba punda afe mzigo ufike kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa fimbo kwa mjeledi kwa namna yote ile mzigo ndio wa maana kuliko huyu mnyama kwa hiyo naona kumbe hapa tunapata sasa uh, kanuni ya kwamba ni vizuri kwa habari ya mwenendo wetu tuangalie namna tunavyotunza mazingira maana tukiyatunza yatatutunza. Hebu tuangazie pia habari ya kanuni nyingine. Kuna habari ya pumziko. Pastor amezungumza kitu fulani nadhani tuunganishe hapa habari ya pumziko. Pumziko linaweza likawa na mchango wote katika swala mwenendo. Kama tukikisha sema ya kwamba amri ya nne inatuambia tupumzike. Mhm lakini hiyo amri ya mne ndio tu pumzike baada ya kufanya kazi pia ndio kazi pumzika kwa hiyo katika katika kitu cha ajabu sana katika hiyo mzunguko wa wiki siku saba ni mfumo ambao hauendani na mambo ya sayari ya nyota wala ya nini ni Mungu mwenye aliweka hiyo siku kwamba siku moja ya saba tupumzike lakini hiyo kupumzika wakati ule kitu cha peke yake ni kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu kitu cha kwanza kabisa alichofikiwa ni pumziko sio kufanya kazi ni pumziko na hiyo pumziko haikuwa kupumzika tu kwa kuwa alikuwa hajafanya kazi lakini kwa pumziko hiyo au karibu na Mungu. Kwa hiyo pumziko jambo la kwanza katika katika pumziko ni kuwa karibu na Mungu katika siku hiyo. Lakini pumziko sio tu la siku ya saa peke yake. Okay. Ni, ni ajabu kwamba Mungu <laughs> alipoumba dunia hii aliumba usiku na mchana. Mm-hmm. Kwa ina maana kwamba Mwanadamu asifanye kazi siku zote saa zote lazima afike mahali apumzike akamwekea usiku apumzike lakini sio zaidi hapo ni kwamba pumziko pia lina maana kwamba hata katika kazi zako za siku kwa siku hasa hata kwa saa uwe na masaa ya kupumzika na ina faida zake kupumzika kunamfanya mtu kupata nguvu. Wana wataalamu wanasema kupumzika unafanya mtu kuwa na kumbukumbu pia. Kupumzika kunamfanya mtu asichoke. Na imebainika ya kwamba wale ambao hawapumziki. Kwa mfano mwaka 2011 kule Uchina kuna mtu mmoja alifanya kazi usiku na mchana siku tatu bila pumzika alikuwa ana, 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 kwenye internet siku tatu na wala hakula baada ya siku tatu alifariki yeah, alifariki kwa hivyo ina, ina maana kwamba Mungu ameweka katika katika mundu wa binadamu hali ya kumzika na hiyo ni kulicharge kuleta nguvu katika mwili akili yako ifanye vizuri na pia imeonekana kwamba <laughs> imeonekana kwamba hata ajali za barabarani mm-hmm. 
zingine zinatokana kwa sababu mtu hakulala eh hakulala kwa hiyo akalala akasababisha ajali e, na, na mengine hata utendaji kazi unakuwa mengine unapungua umakini unapungua kwa mtu ambaye hapumziki kwa hiyo pumziko linaosemwa hapa ni kwamba ni muhimu kiafya itakufanya wewe uweze kuwa na hali njema ya, 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 ya afya na utendaji wako mzuri kwa maana sasa inachauriwa hivi kwamba masaa ya kulala yawe kati ya saba na tisa saba na tisa na pia nashauriwa kwamba unapokwenda jitahidi sana usio mshiba sana ili upate pumziko vizuri na ina 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 inashauriwa ina pia kwamba e, kusaidia kupata usingizi mzuri mara nyingine ni vizuri usio na wasiwasi yeah sio na wasiwasi lakini pia inashauriwa kwamba ni vizuri pia kufanya mazoezi. Mazoezi pia yanamsaidia mtu aweze ku, 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 kutoka na hivyo kupata pumziko mzuri. Kwa hiyo pumziko ni jambo muhimu sana pia katika katika maisha ya mtu inamfanya awe anapata kuwa na mwenendo mzuri kwa sababu inafanya akili yake ifanye vizuri na na, na alichaji uh, aliafya kwa jumla. Akili ikichoka italeta mambo yasiyo mazuri katika mwenendo na mtindo wa maisha. Uh, ajali zitatokea na mambo mabaya yanaweza kutokea. Kwa hiyo akili pumzike. Na kwa sababu pia umetuambia mazoezi yanahitajika ili yasaidie pia kufikia kwenye pumziko zuri, hebu nasi tuingie kwenye pumziko kidogo. Baada ya pumziko hili la muda mfupi uh, tutarudi tena uh, ndugu msikilizaji na, na mtazamaji kuendelea na mada hii na tukirudi tutaangazia kwa ufupi habari ya mazoezi yana mchango gani kwenye uh, swala hili zima la mwenendo na Mungu atubariki tunapoingia kwenye pumziko fupi baada ya pumziko hili la muda mfupi uh, tunawakaribisha tena kuendelea na mada yetu ya mwenendo wa Kikristo leo tukiangazia kanuni kadha wa kadha zinazogusa uh, mwenendo wa Kikristo na bado tunao wale wahadhiri wa chuo cha Arusha na wa, na wachungaji wetu ambao wanatuhudumia hata makanisani mwetu hebu tuendelee na mada hii tu, pasta kuna kitu ulimalizia kuhusu mazoezi ya kwamba yana sehemu pia ya kupelekea pumziko liwe pumziko lenye maana pumziko zuri maana angalau mwili umetumika ni hakika nadhani kwamba mazoezi ni kitu muhimu katika maisha haya unajua Mungu alipomuumba mwanadamu hakumuumba akamwacha akae aido akae tu kizembe tu kivivu tu mara moja tu anamwambia bustani hii hapa utalima na kutunza maana ni nini Halitaka viungo vyake mwili wake uendelee kuwa kwenye mazoezi si kwamba alikuwa anahitaji sana maana matunda yapo si kwamba alikuwa anahitaji sana chakula leo tunaweza tunakazana sana kulima ili tupate chakula lakini kwa kweli Mungu alitaka mwanadamu aendelee kuwa na mazoezi na kadri anavyofanya mazoezi ya kulima na kutunza hiyo bustani mwili wake ungekuwa uko vizuri na hivyo hata tunapolima tunapokuwa kwenye mwendo tunapotembea unapokuwa unaendesha baiskeli unapokuwa unafanya shughuli zako zinazohusu viungo vya mwili wako inapelekea mwili wako kuwa na afya nzuri na kadri afya inapokuwa nzuri ya kimwili ndivyo inavyochangia afya ya kiroho lakini pia sio hivyo inachangia afya ya kiakili kwa akili ikitulia inachagua kwa busara 
na hivyo kupelekea kuwa na mwenendo mzuri. Mazoezi haya yapo hata mazoezi ya kiakili jamani. E, mazoezi tu asishie ya kimwili. Kuna mazoezi ya kiakili. Kadri tunavyosoma maana akili inalishwa na usomaji. Inapewa mazoezi kwa kujifunza. Usiishie tu kwa kulima, kufanya shughuli zako, unaenda ofisini, unarudi bila kujibidisha pia katika kukuza akili yako. Soma. Hebu tujipatie na mazoea ya kuendelea kufanya mazoezi ya kukuza akili zetu kwa kujisomea makala mbalimbali, kujifunza Biblia, masomo mbalimbali, lakini pia hata masomo yanogusa jamii kwa ujumla yanasaidia kukuza uh, akili zetu. Lakini pia kuna mazoezi ya kiroho. Kuna mazoezi ya kiroho. Mazoezi ya kiroho yanakutaka ya, ya uwe na ibada. Usikae tu hivi hivi kuwa na ibada fanya ibada nyumbani kwako fanya ibada msikilizaji na mtazamaji fanya ibada kuwa na utaratibu wa kufanya ibada nyumbani kwako asubuhi na jioni angalia biblia inasema kulikuwepo na dhabihu za asubuhi na jioni kwa hiyo hii bado ni mazoezi ya kutusaidia kuwa na hali bora ya kiroho kwa hiyo mazoezi ni kitu muhimu sana labda kama kuna mtu anataka aseme hapa kumbe nimegundua kitu fulani Mazoezi kumbe yakikuepo hata kabla ya dhambi. Ndio. Kuna kitu umekisema Adam na Hawa waliambiwa wafanye kazi. Wafanye kazi. Si kwa sababu walikuwa na uhitaji wa kupata mazao. Mm-mm. Lakini ilikuwa ni tabia ambayo Mungu alitaka uiendeleze. Mm. Kwa hivyo kumbe kazi hata mazoezi yalianza kabla ya dhambi. Yalianza kabla ya dhambi. Asante. Niliona kama kuna kitu. Uh, ndugu uh, mchungaji kuna jambo umesema hapo na mazoezi umesema kiakili ombi kusoma biblia mambo mengi kama haya na mengine tunazidi kujifunza hapo lakini kuna kitu kimoja ambacho naona kwamba Mungu kumbwa na makusudi mema sana sisi kusoma je mm. kwa sababu katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10 anasema hivi Yohana 10 mstari wa 10 anasema hivi Mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Kisha wawe nao tele. Sasa katika maisha ya mwenendo wa Kristo na kanuni zake utaona ni nyingi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Uzima hapa Mwenyezi Mungu anataka kwa nao anataka uwe mwingi tele. Na neno ambalo limetumika hapa ni zuri sana. Yaani ni mwingi unaofurika. Mm-hmm. Unajua kweli dhambi lingia. Maisha yetu yakaambiwa yaka tutakufa. Lakini pia pamoja na kwamba maisha yetu yatakoma katika maisha yetu ulio nao Ataka tuishi maisha yenye uzima tele. Mm. Yaani mwenendo wetu upate kuwa mzuri tuweze kufanikiwa katika mambo mengi ya kimwili, kiakili, kiafya, kijamii. Yote hayo ni sehemu kubwa ambayo uzima ambao natupa upatikane kwetu katika mambo mbalimbali. Mm. Asante. 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 Asante pasta uzima tele. Yesu Mungu wetu ana makusudi mema na sisi. Anataka tuwe na uzima tele. Uzima tele tujali kanuni hizi za mwenendo zitatusaidia. Pasta. Naam. Hivi tunaweza tu kufanya mazoezi tu tangu asubuhi mpaka jioni na e, naendelea tu na mazoezi yako ama kiasi nacho kina kina sehemu yake. Uh, ukweli ni kwamba kiasi kina sehemu yake na sehemu yake kwa sababu mazoezi yanafanyika kwa muda. Na mazoezi yakifanyika kwa muda yanampa nafasi yule anayefanya mazoezi kufanya kazi zingine. Maana Mungu hakutufanya kwamba tufanye kazi moja tu. Ah ah ametupa kazi nyingi za kufanya. Na kwa hiyo katika upande wa mazoezi 
ametupatia nafasi ya kufanya mazoezi lakini pia ametupa nafasi ya kuwa na, na, na ile pumziko tulolizungumza wakati uliopita lakini bado anatupa nafasi pia ya kwamba tufanye kazi zingine ili kusudi tuweweze kuwa na kiasi na kiasi na hapa anasema ya kwamba katika swala la kiasi kuna vitu vya msingi sana wakati ule e, mchungaji mwamkonda alipokuwa akizungumzia habari ya pumziko mm. e, ni nilijifunza kitu kimoja kwamba kule Marekani sasa hivi kuna kesi nyingi sana za watu ambao hawana pumziko. Wanafanya kazi zaidi ya masaa sita. Na kwa hiyo anakuwa asubuhi anafanya kazi anaunganisha baada ya saa nane, anafanya tena kazi anaunganisha tena wanakuwa na muda mfupi wa kulala. Na kwa sababu ya muda mfupi wa kulala waliokuwa nao kesi za za kukosa usingizi zimeripotiwa zaidi ya mara kumi kwa 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 kwa, kwa mahospitali mengi kwamba watu wengi wanakosa nafasi ya kupumzika lakini e, kwenye kiasi sasa ni kwamba tunafanya kazi kwa masaa nane ya kawaida tunakuwa na kiasi mm -hmm. tunaenda kupumzika tunafanya vitu vingine lakini katika swala la kiasi pia kuna ile e, tulivyozungumza hapa kuna ukifanya mazoezi hayo tunahitaji pia hewa ya kutosha mm -hmm. ambayo hiyo hewa Mungu anatuambia kwamba ili anga hewa amelitengeneza na alimetengenezwa vizuri. Kuna fungu moja hapa kwenye Zaburi ya 19 anasema Zaburi 19 fungu la kwanza. Uh -huh. Biblia inatuambia hivi. Mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga latangaza kazi ya mikono yake. Na kwa sababu hiyo basi anajaribu kutupa nafasi ya kuona ya kwamba kumbe tu ili anga halikujazwa tu vitu vingine tunavyoweza kuvifanya kwa nguvu zetu kuna hewa iko huko. Mm -hmm. Na hiyo hewa inatusaidia kufanya mambo mengi sana. Na nilikuwa nikijaribu kuiangalia hiyo hewa na nikaona kwamba tunahitaji oksijeni ya kutosha. Kwa sababu gani? Kwa sababu anga hilo limejaa oksijen, limejaa na uh, carbon dioxide, alafu hiyo ambayo tunaita hewa ya ukaa. Alafu kuna nitrogen ambayo iko pale, kwa alafu kuna hewa zingine ambazo ziko huko ambazo ni active kama argon na helium ambazo zinahitajika kwenye mili yetu. Sasa tunapofanya mazoezi hizi hewa pia tunazipata na zinatusaidia kuendelea kuishi na uhai wetu unakuwa vizuri sana. Ame, ameeleza kitu fulani hapa kwamba eh, pia eh, hiyo 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 tunapofanya mazoezi tunaondoa zile hewa chafu ukaa unaokuweza kukaa milini mwetu tunausafisha tunauondoa wakati tunapofanya mazoezi mm -hmm. jasho zinapotoka hewa chafu zinatoka na natuambia kwamba kwa kawaida tunatumia lita kama elfu ishirini za, za, za ambazo zinaingia kwetu kama hewa lakini zinakuwa ni kama galoni elfu tano na miambili themanina tatu kwenye hewa kwa siku ambayo tunatumia tu kwa hiyo unapofanya mazoezi hiyo hewa inatakiwa isiingie tu halafu ika aina aina mahali pa kutoka ni lazima ingie lazima itoke alafu anasema hewa ya oksijeni inasaidia sana kufanya seli zetu ziishi mm -hmm. ziendelee kuwa zina multiply alafu anasema zinaleta pia inaleta pia hewa hiyo inaleta virutubisho wakati tunapoitumia digestion system nayo inapata nafasi virutubisho vinakuepo napo digest mwili na nini vile vitu vingine kwenye digestion inahitaji hewa lakini pia anasema uh, hewa iliyo safi inahitajika ili kuondoa hewa ya ukaa mwilini lakini hewa hiyo safi pia wakati mwingine inatu, inakuwa imechafuliwa hii hewa hiyo hiyo tunayotumia inakuwa imechafuliwa lakini anasema wakati tunapofanya mazoezi mapafu yetu yanachuja yanageuza ile iliyo chafu na ile sio isiyofaa sasa eh, kuna jambo moja kidogo hivi ambalo tunataka tulizungumze kidogo maana nimechanganya hewa hapa na kiasi kuna wale wanaovuta tumbaku zile sigara. Ule moshi wa sigara unaharibu sana e, system yetu hiyo. Hata kama tunavuta hewa safi, lakini wenyewe ukiingia ule moshi wa sigara hata ukienda na hewa safi, unakwenda kuganda kwenye mapafu yetu. Na kwa sababu hiyo mapafu yetu hayafanyi kazi vizuri. Na kama mapafu yakishindwa kufanya kazi vizuri, inatuletea madhara makubwa katika afya zetu. Kuna vitu kama pombe vinavyotumiwa vinapotumika hivyo vitu vya pombe hivyo navyo vinakwenda moja kwa moja kwenye mili yetu. Niongezee kidogo. Aha asante. Kwa sababu swala la pombe ni changamoto sana siku. Na watu ambao wanasema basi onja kidogo tu burudika ndio maisha siku hizi. Lakini athari za pombe ni kubwa.
ni kubwa uh, katika taarifa za, za, za umoja wa afya ulimwenguni shirika la afya ulimwenguni na mwaka 20 ya taarifa ya 2011 nasema kwamba watu milioni mbili na nusu wanakufa kwa unyo, kwa kunywa pombe kila mwaka alafu asilimia nne ya vifo binausiana sana mambo ya pombe na magonjwa ya saratani, magonjwa ya moyo na magonjwa ya ini. Na sasa ni onyo kwa vijana. Kwamba inaonekana kwamba watu vijana wanaanza kunywa pombe wakiwa na umri ya miaka 14 uwezekano wa kupa, kuwa mlani ulevi unaitwa ugaibu dawa kulevi na kadhalika unaongezeka mara asilimia 40 na kwa hivyo ni vizuri kutoanza ku, 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 kunywa pombe hata kidogo ili kujiepusha na hali hii ambayo inaweza kujitokeza kwa mtu ambaye ameingia ame katika swala la kulewa. Kwa hiyo kwa hiyo kiasi ni kumbe ni jambo pana. Mm. E, kiasi katika shughuli zetu za kila siku. Mm. Kiasi katika mazoezi. Kiasi katika kula. Kiasi katika kunywa. Kwa hivyo vyote hivi vinajumuisha kwa ni kiasi. Kuna kitu kimoja pia. Eh. Kiasi mimi naweza kusema ni kufanya kitu kinachoruhusiwa kwa kiwango sahihi. Mm-hmm. Na vile visivyoruhusiwa kutovifanya kabisa. kabisa. Mm-hmm. Kwa mfano wali ni mzuri. Ni chakula. Mm-hmm. Lakini kama kila siku wewe unakula wali tu au unakula wali ni chakula kizuri lakini unakula zaidi ya kiasi kinachotakiwa ni tatizo. Kwa hivyo tufanye vile vitu vyema lakini kwa kiwango sahihi. Kufanya kitu chema kwa kiwango sahihi usipitilize mm. nafikiri hili tube digest kwa namna fulani mm. tumelizungumza hebu kuna habari ya amezungumza habari ya hewa hivi mm. uh, dokta unaweza kaunganisha hapa swala maji hivi maji nayo yanaweza kuwa na sehemu yoyote katika swala hili uh, mtu mmoja alisema maji ni uhai <laughs> na ndio maana unatuona hata hapa tuna glasi za maji <laughs> ni kweli hasa sisi ambao ni wahubiri na wafundishaji unapotumia muda mwingi sana unaongea bila kunywa maji ni hatari. Maji yana sehemu kubwa sana katika mwili wa mwanadamu. Na yanapokosekana yanaleta magonjwa na vifo. Kisoma wafalme wa kwanza saba sura hiyo utaona wakati mtumishi wa Mungu Elia ametoa hukumu hapa atakuwa na umande wala maji watu walikufa. Mimea ilikauka. Wanyama walipata shida. Kwa hivyo maji ni msingi sana na ni zawadi ambayo Mungu ametupatia bure. Unajua vinywaji vingine unalipia. Ili unywe soda lazima ununue. Ili unywe pombe lazima ununue. Na vitu vingine visivyofaa. Lakini maji ni kitu ambacho Mungu ametupatia kwa asili. Ni kitu ambacho tajiri maskini anakipata. Lakini bahati mbaya wengi wetu hatupendelei kunywa maji. Maji yanaondoa sumu mwilini kupitia figo zetu. Katika mfumo wa damu unapokunywa maji kwa wingi yanasaidia kuondoa sumu ndani ya mili yetu. Utaona hata katika Biblia Yesu akiwa msalabani alipata kiu. Alihitaji kunywa maji. Alivyokutana na mwanamke msamaria aliomba maji ya kunywa. Kwa hivyo sisi pia tujenge tabia ya kunywa maji kwa wingi ili tusafishe mili yetu na kufanya mili yetu ifanye kazi katika hali iliyo bora zaidi. Labda ni tupate kuongezea kidogo kuhusu maji. Na maji ni sana katika maisha ya binadamu kwa kweli asilimia tano ya mwili wetu ni maji ni maji uh, sasa mimi naweza ku, ku, kuna sasa wachache tu namna kunywa maji e, kuna wataalamu wanashauri kwamba unapoamka asubuhi kunywa maji unapo kabla kwenda kuoga kunywa maji kabla ya kwanza kula kunywa maji mchana kabla ya kula 
kunywa maji. Usiku kabla ya kwenda kulala kunywa maji. Kitaalamu kuna manufaa yake kwa kila wakati huo ambao wa kunywa maji. Lakini kawaida usipungue kama glass sita au nane kwa siku kunywa maji kusaidia katika mwili wako. Lakini maji ni ya kunywa lakini pia kwa usafi wa mwili kwa jumla na usafi wa mazingira natumika sana maji. Maji kuoga ni muhimu. Kwa kuna maji ya kuingia ndani, kuna maji ya kutumika mwilini kwa nje. E maana hebu fikiria kama sijaoga isi, isi, kama wiki hivi na niko kwenye hali ya joto eh? e, na, na nguo nazo zimechafuka nadhani nikikaa katikati ya watu ukipita hivi una unabadilisha hata mwenendo wa watu nitaka <laughs> <laughs> ni kamoja hapa e, mtu mmoja alikuwa na, na jaribu kuzungumzia habari ya maji na akasema kwamba maji yanasafisha na kwa kawaida ndio tunayotumia kufulia nguo maji ya kufulia nguo ni mengi maji ya kuoga ni mengi lakini maji ya kunywa ni kidogo wakati ambapo mwili unakula vitu vingi ambavyo vinatakiwa pia vipate maji ya kuweza kusafisha takataka zingine ambazo ziko mwilini anasema kwa nini tunatumia maji mengi kufua na kuoga kuliko kutumia maji mengi katika kunywa hili lilikuwa ni swali lake lakini kimsingi ni kwamba tunahitaji maji mengi kwa sababu e, zile system zetu za mwili nyingi zinafanya kazi kulingana na vile zinavyopokea maji hmm. na zisipopokea maji ya kutosha na zenyewe pia hazifanyi kazi vizuri na ndio maana ukienda kwenye swala la tunapozungumza kule kwenye kiasi tunasema kwamba hata huko kulala tunakotaka kulala kama tumekunywa maji ya kutosha tunapata usingizi vizuri maana mwili ume relax umeondolewa vile vitu ambavyo ni vichocheo e, swala la ule msongamano wa mawazo wakati ambapo mtu anakwenda kulala na mawazo yale mawazo ukinywa maji ya kutosha inarudisha ina inafanya mwili unakuwa kwenye hali ya kawaida na ndivyo ndio tunaweza tukapata usingizi angalia sasa hapa kwamba Yesu mwenyewe mto wa uzima mm. amesema yeye ni maji ya uzima unaona anajihusisha na swala maji kwa si jambo ambalo linahitaji kuchukuliwa tu kwa upeo wa juu juu tu linahitaji kupewa nafasi yake katika maisha yetu ya kila siku pasta hivi mwenendo unaweza kushughulika pia na swala kumtumaini Mungu hebu zungumza hapa kidogo naona kwa uzoefu ulionao katika utumishi kwa muda mrefu kama mwalimu ukifundisha wachungaji lakini pia kama mchungaji kama kiongozi unaweza kawa na kitu cha kusema hapa swala la kiroho ni sehemu moja kubwa sana ya kuboresha afya ya mtu na akili zake mm. na mwenendo wake kwa jumla kuna changamoto za maisha ambazo mwanadamu anakabiliwa nazo na mtu ambaye anamcha Mungu anazikabili changamoto hizo kwa mtazamo chanya kuliko mtazamo hasi lakini pia kitu kimeonyesha pia katika tafiti mbalimbali imeonyesha kwamba katika miongoni mwa watu 7 utafiti ulifanyika kule katika wilaya moja kule California ilionekana kwamba wale watu wanaomcha Mungu wale watu wanaosali wale watu ambao wanashughulika na mambo ma, ya Mwenyezi Mungu wanafadhaa kidogo sana kuhusu ma, mambo ya pesa na masuala mengine ya maisha na pia utafiti mwingine ulifanyika katika chuo kikuu cha Duke. Hiyo nalo lilishangaza sana. Kwamba wale watu ambao wanakwenda kanisani, the students kwenda kanisani, wanaosoma Biblia na kuhudhuria ibada. 
walionekana kwamba wana shinikizo kidogo sana la damu yani shinikizo dogo kuliko wale ambao hawajihusishi hau na mambo ya ibada mm. mambo ya kuomba na mambo ya kusalimia katika chuo hicho cha taduk walifanya utafiti kwa watu waliofanyiwa upasuaji waliopasuliwa ikabainika kuwa wale ambao walikuwa na mcha Mungu wana desturi ya kuomba wana desturi ya, ya, ya kusoma Biblia na kufanya mambo ya ibada waliofuku wanafanya mambo haya 11 wali, walipona kwa muda wa siku 11 baada ya upasuaji mm-hmm. wakawa hali njema lakini wale ambao hawakuwa na desturi hizo mm. za ibada kuomba kusoma biblia hao walichukua muda wa siku 25 kupona vidoro vyao upasuaji kwa utana kwamba kuna kuna mwingiliano kati ya kumcha Mungu na kutokuwa mcha Mungu ni faida kumbe eh? kumbe ni faida kubwa sana kumcha Mungu kuliko kutokuwa kutomcha Mungu. Ningeona nafasi ningeeleza kitu kingine lakini nafasi yetu hapo. Basi nashukuru pasta uh, ni kweli katika yale ambayo umetugusia hapa kuhusiana na namna kumcha Mungu, imani katika Mungu, kumtumaini Mungu kunavyoweza kufanya katika mwenendo wetu kwa ujumla. Nashukuru sana na tunaelekea mwisho wa mada yetu ya leo na hii ambayo kwa kweli tumeangazia juu ya mwenendo wa Kikristo na pamoja na leo kwa ujumla tumezungumza juu ya kanuni mbalimbali mbali, zinazoweza kutawala mwenendo wa Kikristo na pamoja nami katika mada hii tulikuwa na watu ha, wachungaji watu, hawa na ambao uh, ni wahadhiri wa kutoka kitivo kile cha theolojia na elimu ya dini kutoka chuo kikuu cha Arusha na kwa kweli wametubariki sana na kwa kweli wamechangia mambo mengi ya muhimu na tunapomalizia naomba ni gusia jambo moja tu ili tuelekee kufunga kwa ombi nalo ni hili tafadhali tujifunze kujua namna kufanya chaguzi zilizo sahihi haya yote yatakuwa yanakwenda vizuri ikiwa kila moja ataweza kuwa tayari kufanya chaguzi zilizo sahihi katika tuliyopitia chagua kuishi kwa mwenendo unaofaa chagua kunywa maji chagua kuvuta hewa safi chagua kufanya mazoezi chagua kuwa mtu wa kiroho mtu unayependa ibada kufanya ibada nyumbani mtu wa maombi mtu wa kusoma neno haya yote yanatujenga kwenye mwenendo unaofaa na hatimaye Uh, ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji naomba nikwambie tu kwamba utakuwa umebarikiwa sana. Hawa tulikuwa na pasta Mwamkonda ambaye ameshiriki nasi katika kipindi hiki. Uh, tulikuwa na pasta uh, Mashambo ni Ezekiel Mashambo, Lameki Mwamkonda, tuna Dr. Ngusa, Baraka Ngusa na mimi ni Koroso Mseti kwa pamoja tunawaanga mpaka tutakapoonana tena kwa kipindi kingine na Mungu awabariki sana na tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa namna pekee ambavyo umekuwa pamoja nasi katika mfululizo wa mada hizi. Na kwa namna pekee leo tumejadili uh, wasomaje kuhusiana na mwenendo wa Kikristo na hususan tukiangazia uh, swala hili zima la kanuni zinazoweza kutawala maisha yetu ya na mwenendo wetu kwa ujumla. Tunaomba uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi tunapoendelea sasa kujifunza haya mambo makubwa hata katika siku zijazo lakini pia tupatie kuwa na uchaguzi ulio sahihi uchaguzi bora uchaguzi wa busara kuyachagua yanayopendeza yaliyo yenye maana yenye kufaa ili kwa hayo tuendelee pia kukulia wokovu wetu wa milele na kuwa na afya bora na kuenenda hata katikati ya jamii inayotuzunguka kwa namna ya pekee na kwa namna nzuri Asante kwa sababu umembariki msikilizaji wetu na utaendelea kumbariki mtazamaji wa vipindi hivi hata katika vipindi vinavyokuja neema yako iwe pamoja nasi kwa Kristo Yesu Bwana wetu tumeomba Amen, Amen.